Mes amis, salut. Je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui dans le club de l'art d'artoire en français à Tour du Monde. Comme d'habitude, nous commençons nos loisirs ce vendredi soir avec les, euh, le meilleur club francophone du monde, avec les discours, les improvisations, les évaluations, euh, tout ce que nous donne euh, la société internationale Toastmaster dont le but principal est de développer vos compétences en leadership et en rhétorique. Et comme d'habitude, je voudrais, avant de commencer la réunion, je voudrais inviter sur la scène toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici par la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots. Mademoiselle, mademoiselle, s'il vous plaît. Ensemble, n'ayez pas peur. Et vous Ah, Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire quelques mots pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Bonsoir, j'ai peur un peu. <rire> je m'appelle Katia. Euh, je n'ai pas appris une langue française à l'école ou bien à l'université, mais j'ai passé 16 ans en Tunisie, donc euh, j'ai parlé français là-bas. Mon français, ce n'est pas très, très bien, bien sûr. <rire> mais aujourd'hui, c'était par hasard sur Internet, j'ai trouvé publicité de ce club et donc je suis là comme ça merci beaucoup il y a beaucoup de choses intéressantes pendant la réunion on peut participer à la session des improvisations vous êtes bienvenus merci Xavier est-ce que y a-t-il des personnes nouvelles sur la scène virtuelle non monsieur Sacha non toutes les personnes non. présentes ont déjà été aux réunions précédentes. Merci. Alors, mes amis, c'est-à-dire, nous pouvons commencer et je suis ravi de donner parole à notre chère animatrice de la soirée, Irina Yakovleva. Vos applaudissements. Merci, Sacha. Bonsoir, bonjour à tous dans la salle virtuelle, dans la salle de la Francothèque. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans la Russie, on célèbre une fête très importante. C'est en fait des travailleurs de la culture. Euh, euh, sa fête euh, a été célébrée euh, euh, dès euh, l'année 2007. Dans la Russie, c'est une fête bien moderne, mais je, suis, euh, je crois que c'est euh, une fête très importante parce que euh, les gens ont besoin de la culture à tout, en tout temps de l'histoire. De euh, et euh, aujourd'hui, je voudrais euh, euh, poser quelques questions à chaque euh, participant de notre euh, soirée qui euh, va euh, intervenir sur la culture, sur les loisirs culturels qui euh, nous, nous euh, tous euh, préférons. Euh, bon, et euh, quelques paroles sur euh, le, la soirée en général. Uh, nous avons uh, un programme très intéressant uh, avec un atelier uh, de notre uh, cher uh, ami de, de l'Allemagne, notre cher Hector, uh, uh, un atelier sur uh, le sujet de l'évaluation qui est très important pour uh, uh, le Toastmaster, pour la communauté Toastmaster. Uh, et nous avons deux uh, discours préparés, uh, une, un discours sur la poésie qui est un sujet très culturel, à l'autre discours sur le langage corporel dans notre discours. Quel rôle notre langage corporel joue dans notre, notre intervention. Bon, et comme toujours, nous avons une session d'improvisation où chaque participant peut participer. Uh, chaque, uh, chaque personne peut participer. Uh, et la uh, session d'évaluation qui est, uh, comme toujours, uh, une bonne conclusion de notre uh, soirée. Uh, et comme uh, dans le début de, de la soirée, uh, je voudrais vous présenter des, les rôles techniques. Uh, les rôles techniques, la pr première, le premier rôle très important, le, uh, le rôle de chronométreur. Aujourd'hui, c'est notre Marie qui euh, va euh, présenter ce rôle euh, pour la première fois.
Euh, bonsoir, euh, je m'appelle Marie et je suis chronomètre, chrono, chronomètreuse aujourd'hui. Euh, C'est mon première fois et je suis nerveuse un peu, <rire> je, je pense. Ah, euh, je, je vais montrer. Oui, merci. Je vais mesurer le temps et je vais montrer euh, cette euh, co co couleur. Euh, euh, couleur vert, euh, c'est c'est quoi? <rire> Um, bien, si, si vous, si vous voyez uh, la couleur rouge, c'est tout. <rire> vous... <rire> oui. Merci uh, de votre attention. Merci beaucoup, Maria, pour l'explication des règles de log, du chronométrage. Et alors, je voudrais vous présenter notre monsieur Grammérien, qui est toujours prêt et ravi de jouer ce rôle sur notre scène de la Francothèque. C'est notre monsieur Michel. Merci, Merci beaucoup, Irène, pour votre confiance. Je suis grammairien permanent, je suis habitué à ce rôle important et je voudrais continuer de perfectionner vos connaissances, de développer votre francophonie et nous allons échapper aux fautes et purer vos inconvénients, vos défauts. Je pense, je suis sûr, j'en suis sûr, nous nous sentons bien à notre aise en parlant en français, c'est dommage que nous nous, sépari, quand, euh, que nous, nous séparions parfois. Et tout de même, j'attends avec impatience notre rencontre. Euh, nous admirons, Alexandre, notre beauté, la beauté de la francophonie, la finesse de la langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour votre aide à nos, à nos euh, grammaires de tout le club, à notre grammaire. Et euh, alors, c'est le temps pour présenter la première partie de notre euh, session des discours préparés. Et nous commençons la session avec l'atelier, comme j'ai dit, de euh, Hector. À Hector avec, sur le sujet de l'évaluation. Comment on peut évaluer les discours dans une manière la plus efficace. Bon, Hector, la parole est à toi. Merci, chère Irina, chère Toastmaster, chère invité. L'évaluation, c'est un art c'est une art la plus importante de Toastmaster, on peut, on peut dire. J'aimerais d'abord demander à quelqu'un s'il peut me dire pourquoi c'est très important l'évaluation chez nous. Apprécier à sa juste valeur, ça se développe votre mentalité, votre conscience approfondie de la langue étrangère, n'est-ce pas, monsieur Êtes-vous d'accord avec moi? C'est bien, c'est bien, c'est bien comme ça. Alors, ça, c'est une synthèse euh, très, très bonne. Pour, Et... pénétrer, pour y pénétrer, messieurs, pour y pénétrer mieux. <rire> oui, oui, c'est ça. Oui, oui, pour. pour Je vais euh, attraper pour... mes paroles. Hein? <rire> voilà, les voilà. <rire> Merci bien pour cette intervention qui démarre notre, notre session, notre atelier. Alors, euh, l'atelier va, va durer envi environ cinq minutes et puis on, on va avoir cinq min euh, 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 pardon, dix minutes et cinq minutes après pour les 
questions et pour une petite discussion si on a assez de temps. Alors, je commence. Je crois que c'est bon. Oui, d'accord. Oui, oui. Les, les objectifs de notre, de notre atelier ce soir, c'est de comprendre comment on va structurer une excellente évaluation. Quel sort de vocabulaire, c'est le, le vocabulaire approprié pour une évaluation. Des, des points à faire attention. Et aussi, on va et revisiter une technique traditionnelle de Toastmaster, que c'est la technique du sandwich. Et on va commencer maintenant pour savoir quels sont les comportements et à réussir d'un évaluateur efficace. Et pour ça, je vous propose dans des folies les suivants. D'abord, montrer son intérêt personnel absolu au sujet de discours à évaluer. Alors, euh, c'est concentrer seulement dans ces discours et évaluer que ces discours. L'évaluation doit être adaptée à l'orateur. Ça veut dire que s'il y a un orateur expérimenté, on peut, on peut être un peu plus incisif dans l'évaluation. Si, par contre, c'est une, évalu une personne qui nous voit ou nouvelle chez nous, il, il faut aussi faire attention qu'il y a un niveau de nervosité naturelle. Et de ce côté ça d'une évaluation et ne pas être si rigoureux dans une évaluation comme ça. Connaître les objectifs du discours, ça veut, ça veut dire de prendre le temps avant de l'évaluation pour lire exactement qu'est-ce qu'on va évaluer, quels sont les points les plus importants des, des discours. Et aussi de se renseigner aux, aux euh, objectifs personnels. Parce qu'il parce qu y a encore la, les niveaux personnels et il faut demander les, les, les présentateurs sur les objectifs personnels qui, il ou elle, décide d'avoir évalué, d'être évalué. Ensuite, pratiquer l'écoute active, ça, ça, veut, ça veut dire remarquer les concepts qui sont derrière les paroles, un peu, un peu plus focalisés dans la matière qu'on parle. Et ensuite, aussi utiliser un langage personnalisé, un langage qui s'est approprié pour chaque personne à évaluer. Bien sûr, le, le, le retour doit être bienveillant pour ne pas démotiver l'orateur ou l'oratrice. En même temps, il faut être objectif et il faut aussi proposer des, des, des choses à améliorer, mais dans une, dans une manière flexible et souple. C'est comme ça qu'on va évaluer la prestation de, de, de l'individu et n'est pas, pas l'individu en soi-même. Il faut nourrir l'autostime et montrer l'orateur comme s'améliorer avec des, des exemples, avec des commentaires concrets. Ce n'est pas de dire « Ah, ton discours est très merveilleux, alors c'était tout était fantastique. » Mais non, il faut dire « j'ai trouvé ton discours très beau pour ça et ça et sa raison. Ou il y a encore un peu d'amélioration possible à cause de, très, de ces choses très concrètes que je vais mentionner. C'est ça. Surtout pas à faire attention dès que l'évaluation ne porte pas sur, sur l'évaluateur. Ça, ça veut dire qui se quelle, quelle personne qui fait l'évaluation, ce n'est pas la personne importante. La personne importante, c'est la personne qui a fait le discours. Et il ne, il, ne faut, il ne faut aussi pas divaguer dans d'autres thèmes. Il faut être très concret, très, très direct. N'est pas, pas eh, commenter sur la présentation, par exemple, de notre orateur. Et, et 
c'est très important de, 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 de se concentrer dans la, dans la prestation que, on, que, on, euh, a écouté, que nous avons écoutée. Ne pas être trop, trop sévère, on a de, de, déjà dit ça, alors être bienveillante. Et en ce moment-là, ne pas, ne pas euh, prendre trop d'importance sur les fautes de grammaire et le dépassement de temps. Et, 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 et pourquoi ça Parce que à la fin de la réunion, il y a quelqu'un qui va, qui va faire attention et qui va faire des commentaires sur la grammaire et sur le temps. C'est très important de faire évaluation sur mesure. On a déjà dit ça, des évaluations qui sont propres pour chaque individu. Éviter aussi, éviter aussi des, des éloges exagérés. Il, 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 faut, il faut être objectif, bien bien, mais objectif. La, sur, la surutilisation de, de techniques flamboyantes ou distrayantes, il, 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 faut, il faut être très concret. Ne perdre le, le temps sur les commentaires, sur l'aspect de l'orateur, ça, ça, ça c'est pas important en fait. L'utilisation, éviter l'utilisation des de phrases très déterministes comme, comme « tu dois faire ça » ou « il te faut absolument ça ».« Jamais dans la vie, tu dois faire ça ». Ce sont des phrases à éviter parce que, parce que ça, dé, ça décourage l'orateur. Aussi éviter de faire des commentaires sur des, des, des points qui sont hors de contrôle de l'orateur, par exemple, s'il y a des problèmes de son, quand c'est une présentation virtuelle, et hors de diapositives dans la salle, de la température ou des de bruits parasites, l'orateur n'a pas aucun, aucun contrôle sur, sur ça. Seulement, il faut notifier, bien sûr, après la réunion, au responsable de la salle ou responsable de la digitale. Maintenant, on, on est à la, à la moitié de la présentation et j'aimerais bien discuter avec vous la technique de sandwich. Comme vous voyez, il y a deux, deux, deux sortes de sandwich. Les sandwichs qui sont simples et, et qui, ne, qui ne sont pas très concrets et des autres qui sont un peu plus élaborés et qui sont qui, qui, euh, qui amène beaucoup de valeur pour l'orateur. Alors, maintenant, je vais partager avec vous une vidéo que je trouve très intéressante d'une collègue Toastmaster qui a posté ça. Um, je vais partager pour commencer une nouvelle. J'espère que ça va bien marcher. <coughs> Toi, je suis Patrick, j'espère que tu es la forme. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je parle de l'importance de commencer et de terminer par quelque chose de positif quand tu fais une évaluation. Commence par quelque chose de positif, termine par quelque chose de positif. On appelle ça la technique du sandwich. Donc, le haut du sandwich, ça correspond à quelque chose de positif. Le bas du sandwich, ça correspond à quelque chose de positif. Et entre les deux, on va caser les pistes d'amélioration. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette méthode parce que les gens ont tendance à beaucoup plus retenir les premiers mots du discours, le début du discours et les derniers mots du discours, la conclusion. C'est pour ça qu'il faut vraiment soigner les premiers mots, soigner les derniers mots. Il y a quelques semaines, j'étais chronométreur, donc en fin de réunion, j'ai fait mon rapport sur le respect du temps. J'ai commencé par quelque chose de positif en disant qu'on était dans les temps. J'ai enchaîné sur différentes choses et j'ai terminé par une suggestion. Et cette suggestion, malheureusement, elle pouvait un petit peu sonner comme une petite remontrance. J'ai terminé là-dessus et c'était dommage parce que j'ai terminé sur une touche qui n'était pas vraiment positive. J'ai terminé sur une touche un petit peu en demi-teinte, un petit peu négative. Et ça, c'est dommage parce que les gens ont tendance 
à retenir davantage ce par quoi tu as terminé et ce par quoi tu as commencé. Donc, mon conseil, vraiment, c'est arrange-toi pour commencer par une touche positive et terminer sur une touche positive, de manière à laisser une bonne impression lorsque tu quittes la scène. Voilà, ça, c'est mon conseil du jour. Fais attention parce que certaines personnes vont être beaucoup, beaucoup plus sensibles. Donc, arrange-toi pour terminer de manière positive. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En Alors, euh, j'espère que ça, ça euh, c'est intéressant. Alors, euh, il faut commencer avec un commentaire positif, puis faire l'évaluation objective et bienveillante avec des points d'amélioration, mais finir toujours avec un point positif. Ça, c'est la, ça, c'est la, la technique, la, la, la technique de la du sandwich. Je partage pour finir une autre fois mon écran. D'accord, la structure de, de l'évaluation, pour rappel, ce sont faire un rappel des de objectifs. Continuer avec les, les points positifs, axe d'amélioration et comme on dit, alors finir avec un petit résumé et encore dans une tonalité positive. Et pour euh, résumer, alors il faut transmettre un renforcement positif, l'évaluation est d'une sorte un mini discours, il faut rester sur les objectifs de l'évaluateur et motiver l'orateur à revenir et faire son suivant discours bientôt chez nous. Utilisez toujours des bons ingrédients et vous réussirez à manger un sandwich de top qualité. Ça, c'est la présentation que j'avais préparée pour vous. Maintenant, j'aimerais bien connaître vos impressions vos commentaires, vos questions. Merci beaucoup, cher Hector. C'est Alexandre qui parle. Je parle déjà. J'ai oublié, j'ai failli. C'est mon tour. Après... J'ai commencé déjà. Et vous, après moi. Alors, euh, euh, Merci beaucoup pour votre présentation et ça sera très utile pour nos participants qui vont participer demain à nos concours de secteur. Notre cher Xavier et Irina vont représenter notre club au concours des évaluations. Irina en anglais et Xavier en russe. Et c'est résumé très bon le technique pour euh, se préparer mieux et on, euh, on souhaite bonne chance à nos chers membres. Monsieur Michel. Merci beaucoup, cher Hector, pour euh, euh, la session bien éducative. Euh, comme Sacha a dit, euh, c'est très pertinent pour euh, nous tous euh, et pour euh, Xavier et moi euh, demain euh, lors de, du concours. Bon, et j'ai oublié de euh, poser mes questions culturelles. Si tu me permets, je, je voudrais te euh, poser une question sur tes loisirs culturels préférés. Qui sont euh, Qui sont tes loisirs ah. culturels. Merci, Irina. Alors, euh, mes, mes loisirs sont dire, direction de la nature. Euh, j'aime, bien, j'aime bien aller et faire une rencontre personnelle avec euh, la, la nature. Ça veut dire euh, de me balader dans les forêts quand c'est possible ou avec mon vélo et de, pour, de, pour, de pouvoir euh, 
laisser un peu les soucis de la vie quotidienne dans cet environnement c'est accueillant. Bon, je crois que c'est bien les loisirs euh, sportifs, pas culturels. Et que que, que tu, euh, peux-tu dire sur les loisirs culturels L'opéra, le théâtre, le, euh, le, le cinéma, ça joue un, un rôle important dans ta vie Oui, 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 bien, bien sûr. Alors, j'aime bien, j'aime bien le cinéma, j'aime bien surtout le cinéma disons alternatif, alors peut-être pas les grandes productions de la cinématographie, mais des, des, des choses intéressantes, des, 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 des choses qui sont différentes, qui sont peut-être pas assez connues, mais qui, qui importent de, de la valeur, qui importent des idées intéressantes. Oui. Merci beaucoup pour la réponse. Bon, et euh, je, je voudrais inviter sur la scène notre oratrice Lilia Safina avec euh, euh, un discours sur le sujet « Ma poésie, pourquoi j'écris ?» ça, euh, ça sera bien euh, intéressant de euh, savoir pourquoi notre cher membre Lilia écrit ça sévère. Bon, ah, Lilia, euh, et euh, pour toi, euh, une question euh, culturelle. Euh, euh, peut-être tu, tu nous euh, vas répondre à cette question euh, lors de, de ton euh, discours, mais euh, qui t'inspire pour, euh, euh, à la vie Quel loisir culturel t'inspire dans ta vie Vous allez le connaître euh, pendant mon discours. <rire> Merci. Bonjour, madame et messieurs. Le 21 mars, on a fêté la journée internationale de la poésie. Je voudrais commencer par les définitions. Qu'est-ce que c'est la poésie? Le dictionnaire nous propose beaucoup de variants. Et tout d'abord, c'est la um, manière particulière d'organiser le discours qui est associée um, principalement uh, à la forme poétique. Mais c'est formel. Euh, chacun a son interprétation. Et pour moi, euh, la poésie euh, comprend beaucoup de concepts, beaucoup de choses, beaucoup de mots-clés. Et c'est la beauté qui couronne le tout. Un mystère, un, un soupir, un âme, un esprit, un miracle. Un linguiste et poète, Victor Kazarin, et, et mon ami aussi, elle a compté plus de centaines de concepts. Et qu'est-ce que c'est pour vous, la poésie? Est-ce que vous y pensez? Réfl Réfléchissez-vous. Tout commence de l'enfance. J'ai appris à lire assez tôt, à l'âge de 4 ans. Ma mère a apporté chez nous beaucoup de livres. Tout d'abord, c'était les contes de Pushkin. Et puis, ce n'est que moi, le livre et le monde entre nous. Malheureusement, les disputes et le querelle toujours accompagné ma famille. Et à la maternelle, dans un jardin d'enfance, D'enfants, j'étais toujours taquinée par des enfants. <rire> Et moi, comme j'étais un enfant sensible, c'était très pénible pour moi. Et je rentrais chez moi et je me suis plongée dans mes propres mondes littéraires. J'ai aimé observer la nature, les arbres dans notre cours, le champ. Euh, des fleurs derrière notre immeuble, étudier des insectes, des oiseaux, des animaux dans le cours. Et j'ai décrit tout ça dans mes petits poèmes. À l'adolescence, j'ai dédié des poèmes à mes poètes préférés comme Pushkin et Lermontov. À l'âge de 16 ans, je me suis tombée amoureuse pour la première fois et j'ai créé un cycle assez triste et lumineux sur mes sentiments. Puis, 
c'est le temps de d'aller à l'université et c'est mes études qui commençaient profondes, sérieusement. Ensuite, euh, j'ai déménagé dans une autre ville, à la capitale. Euh, j'ai quitté ma Sibérie. <rire> la, la quête euh, de travail, la quête d'emploi, la quête de logement. Et, euh, puis, je suis devenue le journaliste. J'ai consacré à ce métier plus de dix ans. La vie non-stop. Pas de temps de réfléchir, de respirer profondément. Et vous voyez, quelque chose m'a torturé. Je n'ai pas pu comprendre ça, c'est quoi Quelque chose, même comme la petite dépression, m'a toujours accompagnée, mais j'ai essayé de ne pas les montrer à personne. Euh, et un beau jour d'hiver, je me suis réveillée. Ma muse d'enfance est revenue, mais plus mature. <rire> et la vie a changé complètement. C'est la joie en majuscule qui a demeuré dans mon cœur. La vague très chaleureuse, la vague poétique m'a plongé et m'a couvert et j'ai créé plus de cent ans de poèmes sur la liberté, sur l'amour, sur ma famille, sur ma maison, sur ma quête personnelle de mon voix. Pourquoi je crie? Parce que ça me rend heureuse, ça me donne le sentiment de magique et je souhaite à vous tous de ressentir quelque chose de pareil et d'inspirer par votre chose personnelle. Madame, Monsieur, je voudrais finaliser euh, mon discours par le petit poésie. Et euh, désolé, le public francophone, <rire> il n'y a pas de traduction en russe, mais vous savez, ce n'est pas forcément d'apprendre le sens toujours. D'habitude, c'est même assez d'écouter le son, le rime, le rythme, le battement du corps pour ressentir, pour reprendre le souffle de la poésie. Ça s'appelle « Soyez sincère » parce que la, euh, le mot clé pour les poésies, c'est la sincérité et le courage. <rire> le courage euh, euh, de transmettre les choses qui ne sont pas évidentes pour euh, beaucoup de monde et avoir du courage de les, de les transmettre. Soyez sincère, c'est la chose que je prie. C'est la cause primaire pour que je respire. Bouti iskrini, abadnom prashu, ya vaistinu, lish takda dushu. Bouti iskrini, ni jelaiti zla, ya vaistinu, tolko tak jiva. Bouti iskrini, ya ni veri ldu, Я воистину на тепло иду. Будьте искренни. Не хочу игру. Я поистине вас узнав приму. Будьте искренни. Об одном прошу. Я так искренне вас люблю. Merci. Merci pour la parole, pour votre attention. Est-ce que j'ai répondu à la question, ce qui m'inspire, chère Irina? <laughs> Merci. Uh, merci beaucoup, uh, chère notre poétesse Lilia. Tu, tu m'as bien répondu à toutes les questions, toutes les questions que j'ai posées. Uh, et, uh, et alors, je voudrais uh, inviter sur notre scène uh, notre deuxième orateur avec son discours préparé, notre Vadim, uh, avec un discours sur le sujet de la langage, du langage corporel. Uh, 
qui nous va donner son explication, sa vision de, de la, du rôle de, de, la, de langage corporel dans des discours. Vadim, s'il te plaît, la parole est à toi. Mais une question pour toi. Je voudrais dire qu'une fois, j'ai parlé à un, un ingénieur qui travaillait dans, la, dans le domaine de la construction. Et je lui ai dit que j'admire beaucoup euh, son travail parce qu'il euh, construit les, des bâtiments, il produit quelque chose de matériel qui, euh, où nous pouvons vi vivre. Euh, 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 J'ai dit que moi, comme euh, ling linguiste et philologue, je ne produis rien, je seulement euh, euh, parle, euh, travaille avec la langue quelque chose pas matériel. Mais il m'a dit que nous construisons des bâtiments, mais vous les remplissez euh, de sens. Euh, et euh, es-tu d'accord avec euh, cette euh, vision? Euh, quelle culture, euh, quel rôle culture joue dans la vie de, des personnes? Est-ce que nous pouvons vivre sur, sans la culture? OK, merci beaucoup pour euh, ton question, Irina. Uh, alors, uh, je pense que la culture, c'est quelque chose, uh, quelque chose peut-être uh, un peu spirituel pour nous, parce que les cultures, c'est um, quelque chose qui nous aide à vivre uh, une vie plus uh, intéressante et je crois qu'avec plus d'amour. Alors, uh, juste, um, je crois que les cultures, ça peut être une porte pour un bonheur, pour notre bonheur. Alors, euh, je crois que c'est vraiment nos idées et peut-être euh, quelquefois on a pu voir qui ont fait, qui ont fait, mais juste si il y a ce sentiment et on peut, on peut, je, je, je pense que la culture nous aide à euh, nous aider à sentir plus de, plus de joie et plus de bonheur. Ok, uh, merci beaucoup. Uh, bonsoir à tu, tous. Aujourd'hui, je vais discuter avec vous les sujets, sur les sujets du le langage corporel, qui, uh, juste le langage um, corporel, qui, um, je pense que c'est un sujet très intéressant, très important, parce que le langage corporel influence beaucoup sur uh, notre vie et je crois que Uh, tout le monde, tout le monde, um, uh, tout, tout le monde font quelques décisions sur uh, du le langage corporel. Alors, uh, quand les personnes parlent, on peut, on peut voir les gestes et le langage corporel de ces personnes. Alors, c'est nous aider, c'est nous aider à um, comprendre un peu plus, un peu um, plus de ces personnes. Souvent, s'il vous plaît. Alors, euh, euh, il y a une grande influence du langage corporel sur les autres. Et je crois que c'est vraiment facile pour comprendre parce que beaucoup de gens euh, font quelques décisions sur les autres euh, langages corporels. Mais aussi, aussi c'est quelque chose de très important parce que je crois qu'il y a un langage corporel influence nous aussi. Alors, c'est quelque chose de très intéressant parce que d'habitude, on ne pense sur, on ne pense du ça. Mais c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment euh, comme ça. Alors, euh, à mon avis, il y a du, du peut-être euh, du euh, type, euh, du type du langage corporel. C'est bon? Uh, la première, c'est une expression de dominance quand nous nous sommes, quand nous nous sommes bien et on peut, voir, on peut voir que cette personne est heureuse, il y a beaucoup de réussite et juste c'est un type de euh, langage corporel. Il y a beaucoup de, beaucoup de euh, choses qu'on peut utiliser pour mettre... Euh, Quelque chose comme dominance, je ne sais pas, juste bonheur ou réussi. Alors, juste, ce n'est pas le premier truc. Et, par exemple, 
Alors, quand on va au travail, on parle avec euh, notre collègue ou quelque chose, quelqu'un aussi, ces personnes, euh, ces personnes va nous euh, va penser sur nous si on a euh, l'expression dit euh, bonheur, dominance réussie, ou les autres qui souvent, plaît, les autres qui est l'expression de la faiblesse. Alors quand on parle, euh, il y a du moyen, je crois, pour euh, parler avec les premières ou deuxièmes. Il y a beaucoup de différences, alors euh, il y a beaucoup de hmm, choses qu'on utilise avec nos corps, mais juste c'est une grande différence que je veux faire euh, maintenant. Alors, euh, il y a une question que je voudrais poser. Ah, bon, s'il vous plaît. Juste euh, une question. Est-ce que notre langage corporel influence sur notre sentiment, sur nous? Alors, est-ce que, euh, euh, bien sûr que ça influence que les autres personnes pensent sur nous, mais est-ce que ça aussi influence que nous pensons sur nous? Ou ça ne marche pas comme ça? Alors, c'est une question très importante parce que si on peut mais répondez, je crois qu'on peut trouver quelque chose de très intéressant. Et je vais vous dire que c'est très ok. Hein? Un peu en retard. Alors, euh, j'ai proposé faire un expériment. Juste un expériment. Euh, c'est bon. euh, comme ça. Euh, alors, euh, il y a cinq personnes, cinq personnes qui va qui va, qui va, je ne sais pas, qui va utiliser le langage corporel du dominant, du réussi, euh, pour deux minutes. Juste pour deux minutes, on a ces pauses, on a ce euh, langage corporel euh, du réussi. Et aussi, il y a cinq personnes, les mêmes personnes, euh, un peu en retard, et on va euh, mesurer quelque chose euh, du truc. Et aussi, après ça, on, va, on a les mêmes personnes qui vont utiliser des... Euh, qui va utiliser le langage corporel de quelque chose qui n'est pas dominant, qui est faisable, et choses comme ça. Et après ça, on mesure du truc. On mesure du truc. Juste euh, des testostérone et cortisone. Alors, cortisone, c'est quelque chose euh, qui euh, euh, c'est comme, alors, euh, juste, euh, je, si je parle... Euh, si je parle facilement, c'est au niveau de stress. Et testostérone, c'est quelque chose qu'on fait, nous nous sommes avec beaucoup de confiance et trucs comme ça. Alors, euh, les premières, c'est une pause de dominance et les dernières, c'est une pause de euh, une personne fable. Oui. Alors, euh, avec testostérone, quand on personne juste pendant deux minutes, utilise une, po une pause. Euh, de dominance, une pause de réussite, elle va elle a, aller en or. Alors, euh, c'est euh, euh, augmenté, oui, une augmenté, elle a augmenté, mais pour les fiables pauses, il diminue, diminue, diminue. Et pour cortisone, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment bien parce qu'il ne, euh, ne fait sans sentir stress. Alors, pour les pauses du dominant, il a une en bas, alors c'est démué, il a démué, et pour euh, les poses de personnes fiables, il a augmenté. Alors, mon conclusion est comme ça. Uh, si ça marche vraiment juste deux minutes, dès on pose euh, dominant, dès on pose du réussi, juste uh, on peut utiliser ça pour euh, beaucoup de choses dans la vie. Pour exemple, quand, quand on a quelque chose d'important, un euh, événement important, on peut juste faire sa pause et après ça, on peut, euh, on peut avoir beaucoup, beaucoup de confiance, je crois. Et euh, aussi, on peut l'utiliser dans notre discours. Alors, euh, avant le discours, pour deux minutes, juste euh, euh, peut-être à ta maison, je ne sais pas, à la, en la salle de bain, tu peux faire ces pauses et après ça, tu veux parler avec plus de confiance. J'espère que c'était euh, utile. Merci beaucoup.
Pour moi? Oh, que j'aime, euh, mon frère. Okay. Euh, pour exemple, euh, ce matin, je me réveillais et je me sentais vraiment, bas, vraiment mal. Et après ça, juste, j'ai fait comme ça. Et j'étais vraiment, juste, je pensais que c'est vraiment bien pour parce que je me suis réveillé, oui, c'est vraiment bien. Et juste, j'étais heureuse en même temps. Juste pour moi, c'est comme ça. Mais je sais que quelqu'un personne aimait ça. Parce que, oh, c'est juste, il y a... Oui, oui, juste, c'est comme des forces. Oui, il faut quelque chose avec du fort. C'est comme ça. Merci beaucoup, Vadim. Je crois que euh, je, je vais utiliser quelqu'un de truc que tu nous as expliqué demain euh, euh, avant le, euh, le concours. Euh, bon, et euh, euh, je suis ravie que nos, euh, nos, nos euh, discours de ce soir euh, ont été très, euh, très intéressant, très in, euh, instructif. Euh, et euh, alors, c'est le temps pour no, euh, un, une petite pause de cinq minutes euh, avant euh, et depuis euh, cette pause, après cette pause, nous avons euh, une session d'improvisation où chaque, partie, euh, chaque personne euh, peut euh, participer et à répondre à des questions préparées par notre Daniel, qui aujourd'hui est dans la salle virtuelle. Bon, et euh, je, vous, euh, je vous attends dans cinq minutes ici, dans le, le même endroit. Et euh, Daniel, je, je voudrais te euh, poser une question sur... Euh, euh, la, le rôle de la culture dans ta vie personnelle. Quel rôle joue-t-elle joue joue la culture? Bonsoir, chers amis. Bonsoir, cher Tostmastio. Bonsoir, Irina. Merci beaucoup pour cette belle question. Euh, parce que la culture, pour moi, est ce qui est créé par l'homme. C'est-à-dire, la culture est tout ce qui nous entoure dans notre vie. Euh, C'est ça. Merci beaucoup. Euh, une question, euh, une réponse très simple et très, euh, comment dire, très euh, informative <rire> en même temps. Bon, et la parole est à toi. Euh, maintenant, euh, euh, pour la raison... Euh, de ce que nous avons euh, cette date euh, dans euh, notre calendrier, euh, le jour, euh, euh, le jour euh, des euh, travailleurs euh, de la culture, euh, je voudrais vous proposer euh, la session des improvisations sur le sujet d'art. Et pour euh, ça, j'ai euh, choisi euh, neuf citations euh, des euh, travailleurs euh, euh, de la culture différente. Euh, Uh, de 1 uh, à 9. Uh, uh, je vous invite à uh, choisir uh, uh, un nombre uh, et uh, je vous invite à inviterai pour uh, uh, à, à parler uh, pour, uh, pour cette citation, s'il vous plaît. Peut-être uh, je peux inviter quelqu'un de la francothèque uh, d'abord. Ah, N'ayez pas peur, mes amis, qui veut Vous pouvez lever le mot. Voilà. S'il vous plaît. Yana. Yana. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Yana. Yana Ugeno, euh, euh, bienvenue euh, sur la scène. Euh, et, euh, quel est ton nombre, s'il te plaît Il y a combien de chiffres en fait ah, le, le chiffre. Le chiffre. Il, il y en a combien De 1 à 9, s'il te plaît. 9. 9, c'est une citation de Voltaire. Euh, D'accord, ok. Ça peut être un neuf alors. Une preuve infallible de la supériorité d'une nation dans les arts de l'esprit, c'est la culture perfectionnée de la poésie. Il y en a euh, la scène euh, en francothèque. Euh, 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 la parole est à toi. Je, je peux te demander une petite aide de, de mon groupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire « infaillible » C'est un peu le vent de le sujet de la poésie, donc 
Comment Il peut dire, mais infallible. Ok. Oui, en maman, alors, je vais le lire ça encore une fois. <rire> ok. Ok, euh, donc ce que je comprends dans, dans cette euh, expression, c'est que euh, la nation qui a la supériorité, euh, le plus de la supériorité parmi les autres, c'est la nation la plus forte. Euh, donc, euh, pour moi, euh, ça veut dire que ça peut exister. Euh, je pense que c'est euh, vraiment pas dû par, par notre nation aussi. Euh, ce que je connais de l'histoire, on en est toujours assez forte. Euh, on ne voulait pas baisser les bras si quelque chose n'allait pas. Donc, on, on a continué de, comment dire, de battre pour à, à gagner le but final. Euh, pour, pour les autres sens, je crois qu'avoir une grande motivation, c'est quelque chose qui nous permet d'aller un peu plus loin. Euh, donc, je crois que c'est vraiment important. C'est bien évident que ça nous aide à nous améliorer dans la vie et à faire le plus mieux possible ce qu'on peut de nos forces. Et ça, ça existe aussi dans la poésie, dans le, dans le, dans le sujet parmi beaucoup de, de poètes aussi. Euh, ça, ça, ça reste aussi une grande valeur euh, parmi les artistes, parmi, parmi les peintres. On, on le discute, on le peint. Donc, euh, c'est toujours quelque chose de très précis et euh, de, de grande valeur aussi. Donc, euh, je, suis, je suis plutôt d'accord avec cette expression et euh, merci pour avoir choisi ce sujet aussi. Yana, merci beaucoup pour euh, cette réponse très diplomatique. Euh, Peut-être euh, quelqu'un euh, quelqu de, euh, de la francotique ou de la scène digitale? Euh... Francesco, je vois. Dans le Francesco, salle digital. Oui. Francesco euh, bienvenue euh, sur la scène digitale. Est-ce que tu euh, pourrais euh, choisir euh, un chiffre de 1 à 8, s'il te plaît? Merci beaucoup. Euh, numéro 4. Numéro 4. C'est la citation de Victor Hugo. De Victor Hugo. Le théâtre est un point d'optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette magique de l'air. Francesco, la scène digitale euh, et les paroles sont à toi. Merci beaucoup. Si je peux relire les textes et je vais commencer après de 20 secondes, c'est possible Bien sûr, 30 ans pour réfléchir. À mon avis, le théâtre est très, très important pour réfléchir, non seulement pour les, les moments de l'histoire, mais aussi pour les moments aujourd'hui. Donc, tout, tout qui passe aujourd'hui, la Moscou, pas tout, est un exemple de, de, de la vie maintenant, mais le théâtre est un résumé pour dire Waouh, c'est parti de l'histoire passée. Et je crois que Victor Hugo a dit, si j'ai bien compris, qui est magique, qui est une partie de la vie. Pendant une heure, c'est dépendant de le théâtre, de le show. Mais pour comprendre l'interprétation, que l'histoire et que nous, comme humains, pour montre. Peut-être que l'interprétation, ce n'est pas exactement comme nous pensons, comme nous voudrions que tout le monde comprenne, mais pour respecter comme les autres, et comme les autres montrent les, les, les émotions et les, les, qu'est-ce qu'on pense de l'histoire. Merci beaucoup. Francesco, merci beaucoup pour cette réponse euh, très profonde. 
Et maintenant, euh, y a-t-il de volontaires euh, Un petit moment, peut-être à euh, quelqu'un de la Franck-Côté N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Master. Bonsoir. Euh, bonsoir, Nastia. Euh, un petit moment. Euh, Nastia, où, où êtes-vous Je suis ici. Euh, euh, Je suis à la France. Ah, oui, oui, oui. oui. Euh, euh, Nastia, est-ce que vous euh, pouvez choisir euh, un chiffre de euh, 1 à 8, euh, sauf 4, s'il vous plaît Numéro 7. Numéro 7. C'est la citation de Marcel Proust. La vérité suprême de la vie est dans l'art. Alors, euh, je suis complètement d'accord avec Marcel Proust parce que, en fait, nous avons la vie qui est matérielle et la vie qui est immatérielle. Et nous pensons que, d'habitude, la vie matérielle est très importante parce que c'est quelque chose qui est euh, sont autour de nous, qui est autour de nous. Mais, en fait, il y a aussi la vie immatérielle. Et ça, c'est la culture. Et la culture, comme, la, comme le sujet de notre réunion, est une chose, euh, la valeur de laquelle est parfois à sous-estimer, mais il faut toujours penser que la culture est aussi une partie de notre vie parce que nous avons la littérature, la langue, l'art, nous avons aussi l'art oratoire qui est une partie de la culture et aussi nous avons beaucoup de choses qui, qui sont autour de nous. Donc on peut dire que c'est vrai que la vérité suprême de la vie est dans l'art, dans l'art comme dans une partie de la culture. Je donne la parole à Daniel. Nastia, merci beaucoup. Autour de nous, autour du mot, autour de l'heure. Euh... Qui sera notre quatrième participante, s'il vous plaît euh... Dois-je inviter quelqu'un ou euh... il y a de volontaires Peut-être notre invité, Esther. Esther Esther, notre invité. Uh, Esther. Uh... Oui, je suis là. Oui, je suis là. Est-ce que vous pouvez allumer votre écran uh, uh, Oui, oui, oui. c'est fait. Uh, Esther, est-ce que vous pouvez choisir un chiffre de 1 à 3, 5, 6 ou 8, s'il vous plaît um... Le numéro 5 euh, 5, oui, euh, c'est la citation de Molière. L'écriture ressemble à la prostitution. D'abord, on écrit pour l'amour de la chose, puis pour quelques amis, et à la fin, pour de l'argent. Esther, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je dois expliquer ou dire ce que je pense de la citation euh, euh, Qu'est-ce que vous dites penser Attends. Attends juste un moment. Euh, je n'arrive pas à lire la situation. Attends, je dois juste fermer quelque chose. Est-ce que vous voulez répéter la, la citation? Est-ce que... Euh, Qu'est-ce que... Euh... Qu'est-ce que euh, votre opinion sur euh, cette citation euh, Est-ce que euh, euh, vous, vous êtes contente avec cela ou euh, peut-être euh, 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 c'est quelque chose euh, que euh, vous euh, n'aimez pas Oui, est-ce que vous pouvez relire pour moi, s'il vous plaît, la citation euh, C'est la citation euh, sur l'écran, mais euh, je vous euh, le lirai. Euh, euh, L'écriture ressemble à la prostitution. D'abord, on écrit pour l'amour de la chose, puis pour quelques amis, et à la fin, pour de l'argent. Euh, je suis d'accord, parce qu'il y a des écrivains, ce sont leurs métiers. Alors, ils doivent écrire des bouquins pour vendre, pour avoir de l'argent. Il y en a d'autres qui se disent, moi j'écris, c'est ma passion. 
j'ai envie de le faire, je le fais, peu importe que je ne gagne pas d'argent, euh, ce n'est pas un problème. Alors, je suis d'accord avec la citation. Bien sûr. Uh, Esther, merci beaucoup. Uh, il y a que tu... elle, elle, le métier. Bien sûr. Il y en a pour ceux, c'est le métier. Il y en a pour d'autres, c'est le plaisir. Qui font ça par amour. Par exemple, si je traverse quelque chose de personnel, j'ai envie d'écrire. J'ai pris euh, mon ordinateur, je commence à écrire. Je fais ça pour dégager ma conscience. Il y en a d'autres qui disent, euh, c'est mon métier. J'écris très bien des poésies, des poèmes. Alors, je vais publier des bouquins un peu partout, sur Amazon, sur tous les sites Internet. Et là, je vais rentrer un peu d'argent pour vivre ma vie et puis avec mes amis, ma famille. Ça dépend de la personne. C'est ce que je peux dire. <rire> Esther, euh, merci beaucoup pour cette réponse. Euh, réponse. De rien. Euh, nous avons euh, une minute, une dernière minute, et peut-être euh, si je pourrais... Euh, euh, si je pourrais clarifier euh, euh, avec euh, notre chronométreur si euh, nous avons euh, assez de temps pour euh, euh, notre participant. Monsieur chronométreur, chronométreuse, Marie, est-ce qu'il y a de temps euh, si, si nous avons de temps, euh, puis-je euh, inviter quelqu'un de la Francotec, s'il vous plaît Le micro de la Francotech ne fonctionne pas. On ne vous entend pas. Aucune réception son. Et là, vous m'entendez oh, ah. Oui. Oui, là, c'est bon. Je pense que nous pouvons rajouter encore deux, trois minutes, me semble-t-il. C'est Amine, euh, si je ne me trompe pas. Exactement, oui. Euh, Amine, euh, si vous euh, pouvez choisir les chiffres de 1 à 3 ou 6 ou 8, s'il vous plaît. Le numéro 2. Numéro 2, c'est la citation de Maurice Béjar à vous. Les gens ont besoin d'images, ils ont besoin d'émotions, de lyrisme. Amine, la scène est votre parole à vous, s'il vous plaît. Très bien. Les gens ont besoin d'images, ils ont besoin d'émotions, de lyrisme. Je suis plutôt d'accord avec... Euh... Cette phrase-là, parce que de nos jours, je pense que tout est plus visuel, tout est plus émotionnel, tout est plus lyrisme, car selon mon point de vue et, la, et le point de vue de la majorité des gens, euh, on ne peut que considérer les choses telles qu'on les voit avec nos propres yeux, comme en voyant des images, par exemple. Et aussi, on a besoin des sentiments, car... Euh, la majorité du, je sais pas comment vous expliquer ça, la majorité de nos attentions, de nos gestes, de nos actes fonctionnent selon nos émotions, bien avant nos réflexions. On ne peut, on ne peut guère faire des, des actes ou des choix uniquement en réfléchissant et sans prendre en considération nos émotions. Donc, à mon avis, euh, les images et les émotions et le lyrisme, bien sûr, sont indispensables à la vie quotidienne. Merci beaucoup. Amine, merci beaucoup pour vos avis sur ce sujet. Et au ce moment-là, je rends euh, la parole. Euh, je crois que euh, allez-vous euh, à qui euh, rendre je la parole À l'animatrice, je crois, à Irina. Irina euh, la parole est à vous, s'il vous plaît. Daniel, avant que Irina ne prenne la parole, je tiens à rappeler aux participants en ligne qu'ils ont la possibilité de voter à travers le lien que je viens de mettre dans le chat, ou ceux qui sont en ligne. Merci. Merci beaucoup, cher Daniel. C'était une session bien émotionnante avec quelques questions provocant, provocatif, mais euh, c'était euh, bien euh, intéressant de, dis euh, de discuter sur, sur, sur des sujets euh, que tu as proposés. Euh, et bon, je vous euh, rappelle que nous avons euh, dans, dans notre euh, agenda, agenda, sur notre agenda, nous, euh, nous avons le QR code, code QR, euh, euh, en, 
vous pouvez utiliser ce code, code pour euh, laisser vos voix euh, pour le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation sur votre opinion, selon votre opinion. Euh, bon, et euh, alors, c'est euh, le temps pour euh, la session euh, finale de notre soirée, la session d'évaluation. Euh, et je vous présente euh, notre, notre évaluateur général, Alexandre, Alexandre euh, qui nous euh, va euh, présenter toute l'équipe des, des évaluateurs euh, et de euh, l'équipe technique. Merci beaucoup, chère Irina, pour m'avoir donné la parole. Mes amis, salut encore une fois. Aujourd'hui, je serai votre évaluateur général de la réunion. Et comme d'habitude, euh, il y a trois sections euh, de session des évaluations. Euh, premièrement, c'est rétroaction euh, personnelle. Euh, après, les rapports de euh, petit rôle. Euh, les rôles petits mais très importants. Aujourd'hui, camérien et chronométreuse. Et après, quelques mots d'évaluateur général au sujet de la réunion en général, si on peut le dire. Et d'abord, je voudrais inviter sur la scène l'évaluatrice du discours de euh, Lilia. C'est notre chère Anastasia. Je voudrais dire que l'atelier, ce n'est pas le discours qui doit être évalué. C'est pourquoi nous évaluons seulement les discours de notre euh, Manuel Passways. Euh, selon le, 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 notre programme éducatif. Et aujourd'hui, c'est deux discours. Première, c'est Anastasia qui évalue Lilia. Anastasia, à toi la parole. Merci beaucoup, cher Sacha. Euh, bonsoir, euh, les amis qui sont à la Francothèque. Bonsoir, les amis en ligne. Euh, chère Lilia, euh, aujourd'hui, euh, ça me fait plaisir d'évaluer ton discours. Euh, D'abord, je voudrais te remercier pour euh, le discours, euh, pour le sujet du discours, euh, d'avoir choisi ce sujet qui est lié avec la poésie, euh, qui nous a donné la force, euh, l'inspiration. Euh, donc, euh, c'était très intéressant et c'était euh, très bien lié avec le sujet de notre ré réunion de ce soir, la culture. Euh, J'ai noté beaucoup de choses positives dans ton discours. Euh, D'abord, euh, le discours a été très bien structuré. Tu as utilisé l'introduction, très bonne introduction, où tu as posé la question, euh, qu'est-ce que c'est la poésie? Euh, C'était comme la question rhétorique, mais en fait, euh, c'est la question très, très claire. Euh, ensuite, tu euh, as posé la question à l'auditoire. Euh, tu as demandé euh, qu'est-ce que c'est euh, pour vous la poésie. Euh, ici, peut-être, euh, je, je peut-être, euh, je te conseille euh, d'avoir plus d'interaction avec l'auditoire, d'attendre euh, au minimum une réponse pour euh, continuer ton discours, pour euh, continuer, euh, continuer à parler, euh, pour que que ce soit le dialogue et pas le monologue. Mais c'était très, très bien fait. Euh, et aussi, je voudrais noter que le rythme de ton discours était très bon. Tu as fait beaucoup de pauses qui étaient logiques. Euh, et malheureusement, il y a eu un peu d'hésitation, mais c'est plutôt le point d'amélioration. Et ce n'était pas, pas très grave parce que euh, la variété vocale était très, euh, très bien utilisée. Les pauses étaient, sauf l'hésitation, étaient logiques. Euh, et aussi, tu as utilisé euh, les gestuels euh, pour euh, t'aider. Euh, C'était aussi très bien. Euh, donc, tu n'étais pas statique un peu comme moi euh, aujourd'hui. <rire> donc, c'était plus, plus, plus hum, agréable. Et je voudrais euh, souligner que tu as, à la fin du discours, euh, tu as aussi prononcé le poème, euh, la citation de la poésie avec un peu de traduction en français. Euh, nous avons ici le club français, donc je ne sais pas si c'est hyper bien de lire en russe, mais ce n'était pas mal. Donc, euh, ton, ta poésie en russe, euh, comme euh, la fin du discours, euh, je crois que euh, c'était aussi aussi assez bien. Donc, euh, euh, on, a, on est à Moscou, donc on peut, je pense que parfois dans notre club, utiliser des autres langues, sauf la langue française. 
je voudrais te remercier encore une fois pour euh, cette, euh, ce discours. Euh, malgré le fait que tu, as, euh, tu es nouvelle membre de notre club, ton niveau d'art oratoire est très élevé. Euh, et tu es une oratrice déjà très expérimentée. Je te souhaite beaucoup de courage avec tes projets à venir. Merci. Merci beaucoup, chère Nastia, pour ta rétroaction pertinente, rocambolesque et structurée comme d'habitude. Euh, je suis sûr que tu, euh, tu te sens très fort pour parler aujourd'hui. Euh, donc, ton euh, euh, discours aujourd'hui est très fort. Euh, C'est-à-dire, tu vas gagner demain le concours des discours euh, internationaux. J'espère et j'en suis sûr. Alors, euh, le deuxième... Euh, Évaluateur. Aujourd'hui, c'est aussi notre participant des discours des évaluations demain. Il va vous démontrer comment évoluer en français, mais demain, il va évoluer en russe. Mais maintenant, le petit entraînement de notre cher Xavier. Xavier, à toi la parole. Pour évaluation du deuxième discours de Vadim. Merci, monsieur l'évaluateur général. Chers, chers amis Toastmaster, bonsoir, chers invités, bonsoir. Vadim, ce soir, tu nous as prononcé un discours informatif assez spécial. Mon évaluation ne va pas porter tout à fait sur le contenu de ton discours, mais plutôt sur ton langage corporel, involontaire ou, et intentionnel. Alors, pour commencer, Vadim, j'ai apprécié ta gestuelle. Pendant ta présentation, tu tenais un micro mais cela ne t'a pas empêché de développer une gestuelle avec ta main gauche. Donc, une main bloquée, mais l'autre main libre, tu l'as employée pour, disons, exprimer ta gestuelle. Tu avais une tonalité et un accent captivant qui a capté, capté l'attention de l'auditoire. Pour en venir à ton discours, tu avais de très belles diapos et aussi un discours qui nous a fourni assez d'informations utiles. Disons, l'ingrédient qui a manqué pour que ton sang soit parfait, c'est que durant ta présentation, tu ne regardais pas l'auditoire, mais tu donnais plus d'eau à l'auditoire et tu étais orienté vers l'écran. Disons que c'est le seul ingrédient qui a gâché un peu ton sandwich. Comme axe de recommandation, je te suggère pour tes prochaines présentations de plus regarder l'auditoire et de moins regarder l'écran. Donc, pour Claude Vadim, tu as des talents d'orateur chevronné. Félicitations pour cela. Donc, je t'encourage à continuer et à, de, et à nous livrer de très beaux discours, comme tu sais si bien le faire. Monsieur l'évaluateur général, à vous la parole. Ça marche. Merci beaucoup, cher Xavier, pour ton rétroaction et je te souhaite le succès demain et aussi ton mot clé, si on peut le dire, c'est penser à conclusion. Oui, résumé de tout ce que tu as dit en conclusion en une phrase par une phrase. Oui, pour clôturer ton évaluation, mais en général, c'était très bien fait. On va voir ton succès demain, j'en suis sûr. Alors, mes amis, qu'est-ce que nous reste Nous reste de euh, écouter les rapports des rôles techniques. Et je voudrais commencer par notre cher Monsieur Michel avec le rapport de Grammarian. Merci pour votre confiance. En ce qui concerne Lilia, je n'ai rien à lui reprocher. Les paroles sonnaient impeccables. Mes félicitations. En ce qui concerne Vadim, monsieur Vadim, je vous souhaite de corriger les fautes suivantes. Le langage corporel influence, influence la manière française, il faut prononcer, 
en cours en ce qui concerne le pluriel. Beaucoup de gens font pluriel. Cinq personnes qui vont utiliser au pluriel, il faut utiliser ces paroles. Et encore beaucoup de choses, beaucoup de choses, on peut avoir de la confiance. Pouvoir au présent, on prononce qu'on peut. Et puis c'est le participe passé. Tout le monde, tout le monde, c'est comme ça. Et encore, euh, la culture nous aide à comprendre, à sentir l'infinitif après les prépositions. En ce qui concerne Yana, Yana. je n'ai pas entendu, peut-être si je ne me trompe pas, on le discute, on le peint. Peint, peinte, peint, je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi plutôt. Hein? Peint que, que, comme, comme le verbe, comme verbe, oui. On le discute, on le peint. C'est deux verbes ou ce n'est pas le verbe. Peinte, j'ai entendu comme peinture ou peintre. On le discute et on le peint. Oui. Parce que on, on est peintre, peut-être, mais je n'ai pas, je n'ai pas saisi. C'est-à-dire. Euh, essayer de prononcer mieux pour, pour comprendre sans faute. Oui, je crois que, je crois que c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Michel, pour votre rapport du Cramavion. Et maintenant, c'est le temps pour donner le rapport du chronométreur. J'invite sur la scène notre Macha. Le, avec son rapport, dernière minute, n'ayez pas peur, tout le monde comprend que tu as accepté ce rôle à la dernière minute, mais tu vas réussir. Euh, avec le temps, c'était bon. Euh... Je, je, je ne sais pas que, que je t'ai. Euh, ah, ah, ah. Excusez-moi. Euh, euh, les discours préparés. Euh, tous les deux euh, sont rouges, euh, mais c'est euh, mm, pas euh, beaucoup de temps, euh, juste 20 secondes, euh, euh, et je pense que ce n'est pas grave. Euh, les euh, discours spontanés, euh, euh, trois euh, sont jaunes. Euh, une, un, une, et rouge, et un, une, et vert. Mais tout, tout est euh, dans les frames. <rire> dans, euh, dans le cadre euh, bon. Euh, accepté, accepté, merci. Euh, évolution. Hum, de discours, euh, Nastia a, a, parlé, a parlé 3 minutes 21 secondes, euh, mais c'est juste 20 secondes et c'est pas grave, je pense. Et euh, Xavier, euh, c'était 2 minutes, c'est bon. Euh, Qu'est-ce que je, je, je dois essayer encore? Euh, je pense qu'avec le temps, c'était bon et merci à votre attention. Merci beaucoup, cher Macha, pour ton soutien que tu as fait pour notre club, euh, d'avoir accepté le dernier euh, moment d'être euh, notre chronométreuse aujourd'hui. Et euh, euh, l'autre fois, ce sera 
très facile pour toi avec euh, préparation et on te donne un rôle plus intéressant peut-être on va discuter merci beaucoup mes amis euh, ce que me reste c'est donner quelques euh, évaluations en général au sujet de la réunion en général on a commencé en temps euh, nous avons commencé notre week-end avec les loisirs culturels, mais l'art trottoir, c'est toujours quelque chose de culturel. Et nous, et nos membres du club, ont le week-end culturel en avenir, car nous avons le concours de secteur. Et on va faire le mieux pour gagner. Demain, en ce qui concerne la structure, Merci beaucoup pour Hector pour avoir donné cet, euh, cet atelier à nous parce que c'est très utile de savoir comment évoluer euh, le technique sandwich. C'est tout ce que nous avons besoin pour faire évaluation euh, pertinente et euh, nous pouvons euh, regarder encore une fois euh, votre, ton évaluation, euh, ton atelier euh, pour euh, c'est comme manuel, petit manuel que nous avons maintenant. C'est très utile pour nous tous. Merci pour ça. Les discours étaient aussi très intéressants, les liens avec poésie en russe, mais c'est très aussi inattendu, si on peut le dire. Et peut-être c'était bonne impression pour les francophones qui ne, qui ne savent pas le russe parce que c'est une langue très belle. Et Peut-être une fois, tu vas aussi présenter quelque chose en français. Oui, mais peut-être dans le club russe. <rire> Comme... Et aussi, Vadim, tu es master des slides. Aujourd'hui, tu as chaque, je vois chaque fois parce que je te mettre les slides. Les slides sont très bien faits. Je, je ne sais, je ne peux pas m'en préparer m'impressionner ce que tu vas faire quand ton, quand ton objectif serait faire les slides. Oui? Parce que, toujours tu fais les slides, mais euh, je, je pense que pour amélioration, quelques, le, le discours suivant, euh, peut-être les slides tu peux faire pour, euh, pour euh, faire mouvement du corps, pour s'entraîner à quelque chose de variété vocale, et, mais peut-être sans euh, le télé pour être concentré avec l'auditoire. Euh, pour Daniel, notre meneur de session des improvisations, comme d'habitude, c'est très bien fait, le discours entre la, les improvisations intellectuelles, les citations des artistes, des écrivains célèbres, euh, mais à mon avis, un peu abstrait, oui, les citations, car euh, euh, ce qui me manque, c'est comme euh, euh, Hector a fait, les ateliers particuliers, peut-être quelque chose de particulier pour, euh, comme technique de sandwich en évaluation, quelque chose en improvisation, on peut aussi faire, parce que le fois précédent, tu as aussi fait quelque chose avec euh, citation des opéras célèbre aussi très intellectuel, mais euh, il me manque quelque chose de particulier. Par exemple, euh, euh, quelque chose comme euh, euh, qu'est-ce que tu vas faire demain après ton travail pendant le loisir. Peut-être pour que notre cerveau peut euh, aussi s'entraîner, ne euh, pas seulement euh, en, en moyen abstrait, mais aussi particulier. Mais en général, euh, c'est très bien fait. Merci beaucoup pour cette belle citation aujourd'hui. Euh, en ce qui me concerne l'évaluation, c'était déjà très bien fait. J'ai euh, donné déjà mes commentaires. Et je pense, qu'est-ce qui me reste il me reste de dire merci à vous, mes amis, pour euh, avoir passé cette euh, soirée avec nous. Et c'est tout avec l'évaluation. Je donne la parole à notre chère animatrice. Bon, euh, merci beaucoup pour votre attention. Euh, nous, a, nous approchons, nous approchons à... 
Est-ce qu'elle a cette parole Monsieur Michel Ah, non. Ah, ah, pro... <rire> nous, nous sommes euh, prêts, euh, nous sommes euh, proches euh, à la fin de la réunion euh, et euh, je voudrais vous euh, annoncer quelques... Nous reste annonce, euh, annoncer le nom de, du gagnant de notre session d'improvisation euh, et c'est euh, notre... Euh, je, pour, pour tenir, pour garder l'intrigue, je voudrais euh, dire que c'est une personne qui, nous, euh, euh, qui est venue à, à notre, chez, chez nous euh, il y a peu de temps euh, et c'est notre chère Amine. <rire> je, euh, vous pouvez euh, venir sur la scène l'autre fois pour euh, 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 recevoir le petit, la, la petite récompense. Euh, mais, mais, euh, félicitations. Ah, et, et nous pouvons faire une, une photo pour, pour la mémoire. Je peux dire quelques mots Oui. Bonsoir, euh, merci à tous euh, de m'avoir offert ce titre. Je fais partie, comme vous le savez, depuis peu de temps avec le groupe de la Francothèque. Et j'aime bien faire partie de ce groupe car je remarque que vous êtes un groupe très particulier qui aime apprendre, qui est basé beaucoup plus sur la culture, sur tout ce dont nous avons besoin dans le monde actuel. Et c'est un grand honneur pour moi de faire partie de votre groupe et j'espère que nous ferons un très bon parcours ensemble, un long chemin. Et j'espère qu'avec la Francothèque, nous irons loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes amis. Je voudrais vous dire que la réunion est finie et dans deux semaines, à la même place, nous allons réunir ici pour pratiquer l'art trottoir en français dans le club à Tour du Mont. Mais dans une semaine, nous nous réunissons en ligne sur Zoom car nos réunions sont tous les vendredis, vendredis et vous êtes bienvenus. Et aussi, je voudrais encore troisième, quatrième, cinquième fois euh, souhaiter bon chance à nos chers Irina, Xavier et Nastia, demain à notre concours de secteur, euh, dont ils vont représenter notre club avec dignité. Euh, on souhaite les médailles à vous, mes amis. Alors, dans une semaine, salle de Zoom, dans deux semaines ici. Merci beaucoup.